असलम एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल सो अभी तक हमने अपने तीन चैप्टर्स कम्प्लीट कर लिए हैं जिसमें चैप्टर नंबर वन गैश एक्सचेंज उसकी एक्सप्लेनेशन और उसकी एक्सरसाइज दैन हमने चैप्टर नंबर टू स्टार्ट किया था होमियोज टेस्ट जिसमें हमने उसकी एक्सप्लेनेशन और उसकी एक्सरसाइज कम्प्लीट की दैन फिर हमने चैप्टर नंबर फोर स्टार्ट किया था सपोर्ट एंड मूवमेंट उसकी एक्सप्लेनेशन और एक्सरसाइज हमने कम्प्लीट कर ली है अब आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर थ्री कोआर्डीनेशन सो इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे दैन टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन के कितने टाइप्स हैं कोऑर्डिनेशन के जिसमें नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन फिर हम इसमें इस चैप्टर में दो सिस्टम्स को पढ़ेंगे सबसे पहले ह्यूमन नर्वस सिस्टम जिसमें इसके हम कुछ कॉम्पोनेंट्स देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ न्यूरोस देखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क फिर रिसेप्टर्स और आई और एयर्स को इसमें हम डिटेल में कवर करेंगे इसके बाद जो सेकंड सिस्टम है वो है एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड उनके हार्मोन्स उनके फंक्शंस डिसऑर्डर्स की तमाम चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे उसके बाद इन दी एंड हम कुछ नर्वस डिसऑर्डर्स देखेंगे जिसमें पैरालिसिस है और एपिलेप्सी सो नाउ सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन से कोआर्डिनेशन की डेफिनेशन से सो इट इज़ डिफाइंड एज ए प्रोसेस वे डिफरेंट यूनिट्स ऑफ अ सिस्टम वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ मीनिंगफुल फंक्शन ये क्या है ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं वो एक साथ मिलके कोई एक फंक्शन परफॉर्म करें जिनका कोई एक मोटिव वो उस फंक्शन के लिए वो तमाम सिस्टम मिलकर एक साथ फंक्शन परफॉर्म करें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी में जो तमाम सिस्टम्स हैं तमाम ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे से लिंक हैं यही है बेसिकली कोऑर्डिनेशन का मतलब अब इस चैप्टर में हमने यही पढ़ना है कि किस तरह कोआर्डिनेशन हो रही है किस तरह जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे से लिंक हैं कोआर्डिनेशन को हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमने चैप्टर नंबर टू होम्योस्टेसिस में ये बातें डिस्कस की थी कि जब हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा तो हमारे स्किन पर जो थर्मो रिसेप्टर्स हैं वो क्या करेंगे उस टेम्परेचर चेंज को डिटेक्ट करेंगे फिर वो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन के पास जाएगी हाइपोथैलमस के पास फिर ब्रेन क्या करेगा इंफॉर्मेशन सेंड करेगा हमारे ब्लड वेसल्स के पास के वो डायलेट हो या कॉन्स्ट्रेक्ट हो इसके अलावा हमारे स्वेट ग्लैंड के पास के वो स्वेट प्रोडक्शन को इंक्रीज करें या फिर डिक्रीज करें इसके अलावा हमारी किडनी के पास कि वो कंसनट्रेटेड यूरिन एक्सक्रीट करें या फिर डायल्यूट यूरिन इसके अलावा हमारी बॉडी पर जो हेयर्स प्रेजेंट है वो इरेक्ट हो या वो फ्लैट हो जाएँ तो जो मसल्स हैं वहाँ पर उनके पास तो इस तरह से इस पूरे मेकानिज़म का एक ही मोटिव था कि बॉडी का टेम्परेचर सेट पॉइंट पर ले आना तो यहाँ पर कितने सिस्टम इन्वॉल्व हुए हैं सबसे पहले जो हमारा थर्मो रिसेप्टर है स्किन इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम उसके अलावा हमारा नर्वस सिस्टम ब्लड वेजल्स हैं सर्कुलेटरी सिस्टम इसके अलावा स्किन पर जो हमारे ग्लैंड हैं फिर किडनी रीनल सिस्टम इस तरह से मसल्स तो ये डिफरेंट जो ऑर्गन हैं उनमें कोऑर्डिनेशन हुई हुई है वो एक दूसरे से लिंक हुए हुए हैं ताकि एक मीनिंगफुल फंक्शन परफॉर्म कर सकें कि बॉडी का टेम्परेचर सेट पॉइंट पर लाया जाए तो ये बेसिकली किस तरह से लिंक है कैसे इन्फॉर्मेशन हमारे रिसेप्टर से ब्रेन के पास जा रही है फिर कैसे ब्रेन इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा है हमारे डिफरेंट और ऑर्गन्स को एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए तो इस चैप्टर में हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये कैसे कोऑर्डिनेशन हुई हुई है डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफरेंट सिस्टम्स में तो बेसिकली ये है कोऑर्डिनेशन कि हमारे बॉडी में जो सिस्टम्स हैं जो ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे से लिंक हुए हुए हैं और डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं मिल नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास स्टिमलस के स्टिमलस क्या है इट रिफर्स टू एनी फैक्टर विच कॉज टेंट आदर इन इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट सबसे पहले तो हमारे पास हमारा तो एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है जिसमें हमारे पास सनलाइट है वाटर है प्लांट्स हैं और डिफरेंट एनिमल्स भी हैं सॉइल है इसके अलावा हमारा एक इंटरनल इन्वायरमेंट है जिसको हमने होम्योस्टाइसिस में डिस्कस किया इस तरह से दो इन्वायरमेंट है एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का और एक उसका इंटरनल इन्वायरमेंट वो कोई भी ऐसा फैक्टर जो इंटरनल इन्वायरमेंट या फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज ले आए उसे हम क्या कहेंगे स्टिमलस और चेंज डिटेक्ट होगा हमारे रिसेप्टर से ये क्या है स्पेशल सेल्स है या फिर ऑर्गन स्टिमलस तो बॉडी को मिल रहा है लेकिन बॉडी वो रिसीव किसके थ्रू करेगी कुछ स्पेशल सेल्स हैं जिसे हम क्या कहते हैं रिसेप्टर्स जैसे कि हमारे आइस में कुछ फोटो रिसेप्टर्स हैं जो कि लाइट को डिटेक्ट करते हैं फोटो मीन्स लाइट तो ये क्या डिटेक्ट करेंगे लाइट इसी तरह से हमारे एयर्स में कुछ साउंड रिसेप्टर्स हैं जो कि साउंड को रिसीव करते हैं नोज़ में कुछ कीमो रिसेप्टर्स हैं जो कि हमें स्मेल सेंस में हेल्प करते हैं 
टंग में भी कुछ कीमो रिसेप्टर्स हैं तो इसी तरह से हमारे बॉडी में डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं ये तो कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं ना जैसे कि आइज़ में फोटो रिसेप्टर है ये और कहीं नहीं होगा एयर में साउंड रिसेप्टर है ये और कहीं नहीं होगा लेकिन कुछ जनरल रिसेप्टर भी है जैसे कि पेन रिसेप्टर ये हमारी बॉडी में हर जगह प्रेजेंट है इसी तरह से थर्मो रिसेप्टर्स ये भी हमारी बॉडी में हर जगह प्रेजेंट है तो इस तरह से कुछ ये स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं जो कि कुछ खास जगहों पर मिलते हैं और कुछ जनरल रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमें बॉडी में हर जगह मिल जाएंगे यहाँ पर इस तरह से एक डायग्राम बनी हुई है कि अस्टमलेस इज अ चेंज इन एनवायरनमेंट डेट कैन बी डिटेक्टेड बाय अ सेंस ऑर्गन और उसके बाद क्या होगा रिस्पॉन्स शो करेगी बॉडी जैसे कि यहाँ पर एक हॉट ऑब्जेक्ट है स्टिमलेस क्या मिला बॉडी को हीट ये हीट जो है डिटेक्ट किया हमारे थर्मो रिसेप्टर्स ने जो हमारे स्किन पे प्रेजेंट है फिर बॉडी ने रिस्पॉन्स शो किया लेट गो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स क्या है किसी भी स्टिमलेस के रिजल्ट में हमारी बॉडी जो एक्टिविटी परफॉर्म करती है ना वो क्या है रिस्पॉन्स बॉडी को स्टिमलेस मिलेगा रिसेप्टर्स को डिटेक्ट करेंगे और बॉडी क्या शो करेगी रिस्पॉन्स क्योंकि स्टिमलेस क्या है कोई भी चेंज है इंटरनल या फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जब भी चेंज आएगा बॉडी उसको कंपनसेट करने की कोशिश करेगी उसको ओवरकम करने की कोशिश करेगी जिसके रिजल्ट में बॉडी कोई एक्टिविटी परफॉर्म करेगी जिसे हम क्या कहेंगे रिस्पॉन्स ताकि जो होम्योस्टेसिस है बॉडी का वो मेनटेन रहे इट इज़ एग्जिबिटेड बाई ऑर्गन लाइक मसल्स ग्लैंड उन्हें हम क्या कहेंगे इफेक्टर इट मीन जो रेस्पॉन्स है वो कुछ मसल्स से शो हो सकता है कुछ ग्लैंड रिस्पॉन्स शो कर सकते हैं जिसे हम क्या कहते हैं इफेक्टर्स तो इफेक्टर बेसिकली क्या करता है रेस्पॉन्स शो करता है और रिसेप्टर जो इन्फॉर्मेशन है जो स्टिमलस है उसको रिसीव करता है अब यहाँ पर जो डायग्राम है इसे देखते हैं सबसे पहले स्टिमलस कोई भी चेंज आया इन्वायरमेंट में बॉडी ने उसको डिटेक्ट किया थ्रू रिसेप्टर वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास जाएगी फिर वहाँ से जो फंक्शन बॉडी ने परफॉर्म करना है जो रिस्पॉन्स बॉडी ने शो करना है उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी किसके पास इफेक्टर के पास इफेक्टर क्या करेगा फिर रिस्पॉन्स शो करेगा और फिर जो ये रिस्पॉन्स है ये फीडबैक इफेक्ट करेगा स्टिमलस को कि स्टिमलस को रोक दिया जाए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो रहा है बॉडी को स्टिमुलस मिला कि बॉडी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो रही है रिसेप्टर्स ने उसको डिटेक्ट किया ये इन्फॉर्मेशन गई है ब्रेन के पास कि बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है ब्रेन क्या करेगा इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा हमारे इफेक्टर के पास कि जो रेस्पिरेटरी रेट है उसको इंक्रीज़ किया जाए ब्रीदिंग इंक्रीज़ की जाए वेंटिलेशन को इनक्रीज़ किया जाए ताकि जो ऑक्सीजन है उसको नॉर्मल किया जा सके ऑक्सीजन लेवल को तो अब ब्रीदिंग रेट क्या हो चुका है इनक्रीज़ रिस्पॉन्स शो हुआ है अब जो ये इंक्रीज ब्रीदिंग रेट है जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन लेवल है बॉडी का वो नॉर्मल हो रहा है अब ये जो रिस्पॉन्स है ये स्टिमलस को फीडबैक देगा कि बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मल हो रहा है तो अब जो ये स्टिमलस है इसको ख़त्म कर दिया जाए तो इस तरह से स्टिमलस रिसेप्टर दैन फिर जो हमारे हायर सेंटर्स हैं फिर इफेक्टर और फिर रिस्पॉन्स तो इस तरह से ये पूरा एक लूप बना हुआ होता है हर एक एक्टिविटी का हर एक रिस्पॉन्स का सो नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन के कोऑर्डिनेशन की कितनी टाइप्स हैं सो देर आर टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या है कुछ केमिकल्स के थ्रू हमारी बॉडी या डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट सिस्टम्स लिंक हुए हुए हैं इसमें बेसिकली हम अपना एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे और जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है ये क्या है नर्वस सिस्टम के नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारे कुछ ऑर्गन सिस्टम्स लिंक हुए हैं इसमें हमें ये पढ़ना है और जो दोनों सिस्टम हैं नर्वस सिस्टम और जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है ये दोनों आपस में लिंक्ड हैं इंटरेक्ट विद ईच अदर टू डेवलप प्रॉपर रेस्पॉन्स ताकि प्रॉपर रेस्पॉन्स शो हो सके इसको अभी हम आगे डिटेल में देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास है केमिकल कोऑर्डिनेशन इट टेक्स प्लेस बाय रिलीजिंग स्पेसिफिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल केमिकल कोऑर्डिनेशन है तो इसमें होगा क्या कि कुछ केमिकल्स रिलीज होंगे जो कि हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट करेंगे जिसे हम क्या कहते हैं हारमोन्स बाय स्पेशल सेल्स और ग्लैंड अब इसको समझते हैं कुछ ग्लैंड हमारी बॉडी में कुछ स्पेशल सेल्स हैं जो क्या रिलीज करते हैं कुछ केमिकल्स जिसे हम क्या कहते हैं हार्मोन्स कुछ ग्लैंड है बॉडी में जो हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं अब ये जो हार्मोन है ये डिफरेंट ऑर्गन्स पे जाकर एक्ट करते हैं और फिर वो ऑर्गन रिस्पॉन्स शो करता है दीज मॉलिक्यूल्स आर रिलीज टू स्टिमुलेट और इनहेबिट अदर सेल्स और टिश्यू इनका काम क्या है बेसिकली ये स्टिमुलेट करेंगे या फिर इनहिबिट कर देंगे डिफरेंट सेल्स और टिश्यूज़ को बॉडी के द टारगेट सेल मस्ट हैव रिसेप्टर मॉलिक्यूल 
स्पेशल रिसीविंग मॉलिक्यूल फॉर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल अभी इसको हम डायग्राम से समझेंगे तो अब हम ये रिसेप्टर वाली बात को समझते हैं देखो हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड हैं वो क्या करेंगे हार्मोन सिक्रीट करेंगे कुछ केमिकल सिक्रीट करेंगे अब ये जो हार्मोन है ये रिसेप्टर पे जाके अटैच होगा और फंक्शन परफॉर्म करेगा जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ ये हार्मोन है और ये रिसेप्टर पे आके अटैच हुआ है और फिर ये तमाम इसके फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं तो हार्मोन अपना फंक्शन उसी वक्त परफॉर्म कर सकता है जब वो अपने रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाए दिस काइंड ऑफ कॉर्डिनेशन इज़ हेल्पफुल इन लोअर एनिमल एज वेल एज प्लान बिकॉज ऑफ देयर सिंपल बॉडी एंड स्मॉल साइज सेकेंड टाइप है नर्वस कॉर्डिनेशन की इसमें क्या होता है जो कोऑर्डिनेशन है वो एक स्पेशली डिज़ाइंड सेल से प्रोवाइड होती है जिसे हम क्या कहते हैं न्यूरॉन्स द न्यूरॉन्स अपॉन स्टिमुलेशन जनरेट इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल और ये सिग्नल इलेक्ट्रिक फॉर्म में होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं बेसिकली नर्वस कोऑर्डिनेशन हमारा नर्वस सिस्टम प्रोवाइड करता है जो कि एक स्पेशली डिज़ाइन सेल से बना हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं न्यूरोस ये न्यूरॉन्स जब स्टिमुलेट होंगे तो ये क्या जनरेट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जैसे कि हमारे जब ग्लैंड्स स्टिमुलेट होते हैं तो वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं इसी तरह जो हमारे न्यूरॉन्स हैं जब वो स्टिमुलेट होंगे तो वो क्या जनरेट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स और फिर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जाके हमारे इफेक्टर पर एक्ट करेगा और फिर रिस्पॉन्स शो होगा सो so यहाँ पर कंपेरिजन हुआ हुआ है नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले नर्वस कोऑर्डिनेशन ये किसकी वजह से होगा एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स फंक्शन परफॉर्म करेंगे इसमें इसके अलावा जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है ये किसकी वजह से होगा स्पेशल सीक्रेटरी सेल्स जो कि हमारे ग्लैंड्स हैं उनकी वजह से सिग्नल टाइप इस इलेक्ट्रोकेमिकल इसमें जो सिग्नल्स हैं वो कैसे होंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स इसमें जो सिग्नल्स हैं वो केमिकल सिग्नल होंगे इट मीन्स यहाँ पर कुछ केमिकल्स भी इन्वॉल्व होंगे और कुछ चार्जेस इन्वॉल्व होंगे इसीलिए से हम क्या कह रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन है वो कैसी होगी प्योरली केमिकल इट मीन्स यहाँ पर सिर्फ केमिकल इन्वॉल्व होंगे ये रैपिड इन एक्शन है क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल है कैसे ट्रैवल करते हैं बहुत फास्ट तो इस तरह इनका एक्शन कैसे होगा रैपिड फॉरन एक्शन होगा और ये स्लोअर इन एक्शन है तो इनका एक्शन तो रैपिड है लेकिन इनका जो रिस्पॉन्स है ना उसका ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट होगा और इनका एक्शन तो स्लो है लेकिन इनका जो रिस्पॉन्स है वो देर तक रहेगा ये प्रिमिटिव टाइप है कोऑर्डिनेशन की केमिकल कोऑर्डिनेशन ये हमें लोअर एनिमल्स में भी दिखेगा जबकि ये जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है ना ये हमें हाईली जो डेवलप ऑर्गेनिज्म से उनमें दिखता है एडवांस टाइप है कोऑर्डिनेशन की नर्वस कोऑर्डिनेशन एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू एनिमल्स जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है ये हमें एनिमल्स में मिलेगा सिर्फ और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है ये हमें एनिमल्स में भी दिखेगा और प्लांट्स में भी दिखेगा इन्वॉल्व न्यूरो ट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व अदर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स लाइक हारमोन्स यहाँ पर जो केमिकल्स हैं ना वो क्या है न्यूरो ट्रांसमीटर्स ये क्या होते हैं अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे कि न्यूरो ट्रांसमीटर बेसिकली केमिकल्स हैं जो कि इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं और जो यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है ये क्या है हारमोन तो ये कुछ डिफ्रेंसिस थे बिटवीन नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन सो नाउ कोऑर्डिनेशन इन लोअर ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स जो लोअर ऑर्गेनिज्म है इट मीन्स जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप नहीं है या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है ऐसे ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स उनमें कैसे होती है कोऑर्डिनेशन तो जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि प्रोकैरियोट्स प्रोटोजवा एल जी फंजा या फिर प्लांट्स उनमें केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है क्योंकि उनकी बॉडी में कोऑर्डिनेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है उनकी बॉडी इतनी सिंपल है कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप नहीं है तो तमाम पार्ट्स ऐसे ही दूसरे से लिंक हुए हैं तो उनमें ऐसे कोई नर्वस कोऑर्डिनेशन की या कोई बहुत ज़्यादा केमिकल कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं है तो इनमें जो सिंपल कोऑर्डिनेशन है वो कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल से होती है जैसे कि हारमोन से जो क्या करवा सकते हैं उनकी मूवमेंट करवा सकते हैं ग्रोथ में हेल्प करते हैं मेटाबॉलिज़म और रिप्रोडक्शन ये तमाम फंक्शन है जो इन ऑर्गेनिजम्स में हारमोन परफॉर्म करते हैं जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है लीव ऑफ टच मी नॉट आर क्लोज वैन टच जब हम उसको टच करते हैं उसके लीव्स को तो वो कैसे हो जाते हैं क्लोज हो जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद उनका जो ऑरिजिनल पोजिशन है वो भी रिस्टोर हो जाती है दोबारा से इस तरह ओपन हो जाते हैं तो ये जो प्रेशर है और टच ये कैसे एक्ट करता है एज अ स्टिमुलस तो जैसे ही हम इस प्लान के लीव्स को टच करते हैं प्लान को स्टिमुलस मिलता है और वो उसके रिजल्ट में रिस्पॉन्स शो करता है कैसे अपने लीव्स को क्लोज कर लेते हैं गिव एट लीस्ट वन रीज़न वाई लीव्स ऑफ टच में नॉट फोल्ड और क्लोज वन टच तो इसका रीज़न क्या है कि जैसे ही हम प्लांट को टच करते हैं उसके सेल्स में जो वाटर है वो आउटसाइड
जिसकी वजह से जो टर्गर प्रेशर है सेल का वो डिक्रीज़ होगा सेल की ट्रेजिडिटी लॉस होगी और जो प्लान के लीव्स हैं वो कोलेप्स हो जाएंगे फोल्ड हो जाएंगे तो ये इसका एक रीज़न है इसी तरह से यहाँ पर बताया हुआ है कि कुछ हार्मोन्स हैं प्लांट में जो कि रिप्रोडक्शन करवाते हैं ग्रोथ में हेल्प करते हैं कुछ एग्जांपल्स गिवन है यहाँ पे इसी तरह से ऑक्सन ये क्या है एक फाइटो हार्मोन है एक प्लांट हार्मोन है इट कॉज रैपिड सेल ग्रोथ इन शेडेड रीजन इसका काम क्या होता है ऑक्सन का ये ग्रोथ से रिलेटेड है ऑक्सन क्या करवाता है प्लांट में ग्रोथ का फंक्शन परफॉर्म करता है ऑक्सन